ഹൈഗ്രേഡ് ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബയോളജിയുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സെൻസേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് അഥവാ അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിന് വിശദമായി ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ അല്പം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ അതേപോലെ എയർപോർട്ടുകളിലൊക്കെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് സന്ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ചില വാതിലുകൾ നമ്മൾ ആ വാതിലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തുറക്കപ്പെടുന്നു മറ്റു ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാറ് റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിശ്ചിത അകലത്തിലെത്തുമ്പോൾ വാഹനം ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരിടത്തും ഇടിക്കാതെ ഡ്രൈവർ വാഹനം നിർത്തുന്നു മൂന്നാമതായി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കൈയടിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്ന ബൾബ് ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻസറുകളാണ് ഈ സെൻസറിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഡോറിന് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആ സെൻസറാണ് വാഹനത്തിന് പിന്നിൽ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തടസ്സമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചത് കൈ കൊട്ടുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ആ ശബ്ദം പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ബൾബ് പ്രകാശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇതിലേറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സെൻസറുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം സെൻസർ പിടിച്ചെടുത്തു രണ്ടാമത് വാഹനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ബൾബ് പ്രകാശിച്ചത് അവിടെ സെൻസർ പിടിച്ചെടുത്തത് ശബ്ദമാണ് എന്നാൽ ഇതിലേറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് ചെവി തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ പ്രകാശത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണ് ശബ്ദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശബ്ദം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ചെവി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ശബ്ദം പിടിച്ചെടുത്ത ബൾബിലെ സെൻസറുകൾ ആ പിടിച്ചെടുത്ത ശബ്ദത്തെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് അത് പ്രകാശിച്ചത് വാതിലിന് മുന്നിലെത്തിയ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സെൻസർ ആ കാര്യം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ വാ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എന്താണ് കണ്ടതെന്നും എന്താണ് കേട്ടതെന്നും കൃത്യമായി നമുക്ക് നിർവചിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് ആ ബ്രെയിനിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് എന്താണ് കണ്ടത് എന്താണ് കേട്ടത് എന്താണ് ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടത് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ തണുപ്പ് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അത് ചൂടാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തരുന്നത് എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിനെ കൃത്യമായി മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള പ്രത്യേക നാഡി സംവിധാനം നേർവ് സിസ്റ്റം നാഡി വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സെൻസറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ചില അവയവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത് ദ സെൻസ് എവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഒരു ജീവിയിൽ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളെയാണ് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് സ്റ്റിമുലസ് അഥവാ ഉദ്ദീപനം എന്താണ് ഉദ്ദീപനം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഒരാൾ നടന്നു പോകുന്നു നടന്നു പോകുന്ന അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും 
ആ കാരണം ഒരു പക്ഷേ പിന്നിൽ നിന്ന് കേട്ട ശബ്ദമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പിന്നിൽ നിന്നാരെങ്കിലും സ്പർശിച്ചതായിരിക്കാം രാത്രി സമയത്താണെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് അടിച്ച ലൈറ്റായിരിക്കാം ഇത്തരം സ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കും ഇവിടെ അയാളുടെ ശരീരം ഒരു സംഗതിയോട് പ്രതികരിച്ചു അയാളുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടെ കാരണമായ പ്രേരണ എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ജീവിയിൽ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമായ പ്രേരണയാണ് ഉദ്ദീപനമെന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എന്ന പ്രതികരണത്തിന് കാരണമായ പ്രേരണ ശബ്ദമായിരിക്കാം അയാളെ തോണ്ടി വിളിച്ചതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് അടിച്ച ലൈറ്റായിരിക്കാം എന്തോ കാരണങ്ങൾ എന്താവട്ടെ അയാൾ പ്രതികരിക്കാൻ കാരണമായ പ്രേരണകളെയാണ് ഉദ്ദീപനമെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഉദ്ദീപനം എന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്കും സംശയം പാടില്ല എന്നാൽ ഈ ഉദ്ദീപനം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കാണും അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കാരണം ലൈറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കൊണ്ടോ ആരെയും തോണ്ടി വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ മാത്രമാവില്ലല്ലോ അയാൾക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തോന്നിയാലോ ശരിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങളാണ് അയാൾ പ്രതികരിക്കാൻ കാരണമായ ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആന്തരികമായ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എണീറ്റു പോകുന്നു അടുക്കളയിൽ പോയി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു ഇവിടെ അയാൾ പ്രതികരിച്ചു അയാളുടെ ശരീരം ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കാരണമായ പ്രേരണ ആന്തരികമായി ഉണ്ടായതാണ് ആന്തരികമായി ഉണ്ടായ വിശപ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടായ ദാഹമോ വിശപ്പോ ആണ് അയാളെ വെള്ളം കുടിക്കാനോ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ആന്തരികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരാൾ പ്രതികരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉദ്ദീപനം രണ്ട് വിധമുണ്ട് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനം ആന്തര ഉദ്ദീപനം അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് അതിനാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ബാഹ്യമായ ഉദ്ദീപനത്തിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആന്തരികമായ ഉദ്ദീപനത്തിനും നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉദ്ദീപനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ധർമ്മങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നാൽ രുചി പഞ്ചസാര ഒരാൾ കൈവെള്ളയിലിട്ടാലോ അയാളുടെ ചെവിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ കണ്ണിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അയാൾക്ക് രുചി അനുഭവപ്പെടുകയില്ല അത് വായിലിടുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ഓരോ അവയവങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ സംഗതികളെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അത് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരം സംവിധാനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അഥവാ ഗ്രാഹികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നവ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു തേച്ചിട്ട ചുമരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നു ഒരു മാർബിൾ കഷ്ണത്തിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് പീസിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നു ഈ വെള്ളം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും ഒഴിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് വെള്ളത്തെ ആകീരണം ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ചുമരിലാണ് അത്രത്തോളം വരില്ല മാർബിൾ കഷ്ണത്തിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ പീസിൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചില സംഗതികൾ ആ ചുമരിൽ ആ തേച്ച ചുമരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മാർബിൾ കഷ്ണത്തിലും ഗ്ലാസ് പീസിലും 
കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ചില സംവിധാനങ്ങൾ ചില സൗകര്യങ്ങൾ അത് ഓരോ അവയവങ്ങളിലും സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രകാശത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു കണ്ണ് ശബ്ദത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ചെവി ഗന്ധം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു മൂക്ക് അതേപോലെ നാക്കിലാണെങ്കിൽ രുചിഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ തൊക്കിലാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ തൊക്കിലാണെങ്കിൽ തണുപ്പ് ചൂട് വേദന അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി ശരീരത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേക റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രാഹികൾ ഓരോ അവയവങ്ങളിലും നിലകൊള്ളുന്നു അഥവാ കാര്യങ്ങളെ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ് ഗ്രാഹികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉദ്ദീപനം സംഭവിക്കുന്നു അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രാഹികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അവ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സന്ദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി അത് നമ്മുടെ നാടി സംവിധാനത്തിലൂടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു വീട്ടിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ചിടുന്നു സ്വിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുകയും ആ പ്രവാഹം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഫാനിലേക്കോ ലൈറ്റിലേക്കോ എത്തിച്ചേരുകയും അത് പ്രകാശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം ഈ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റം ഈ നെർവ് സിസ്റ്റം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ അടുക്കളയിൽ പോയി ചൂടുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ അറിയാതെ തൊട്ടു ചൂടുള്ള പ്രതലത്തിൽ തൊടുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ കൈവിരൽ തുമ്പിലുള്ള ഗ്രാഹികൾ ആ ചൂടിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു സന്ദേശം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു അഥവാ ഇമ്പൾസസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ആ ഇമ്പൾസസ് അഥവാ ആ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടീ സംവിധാനത്തിലൂടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി നിർവചിച്ചു തരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൈ പിൻവലിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം തിരിച്ച് അവയവത്തിൻ്റെ മസിലുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു കൈ പിൻവലിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ പോകുന്ന നാടി സംവിധാനത്തിൻ്റെ നേർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമാണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാടി കോശം നമ്മൾ പല കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നാടി കോശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് മരത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ നാടി കോശത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നാടി സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂറോൺ അഥവാ നാടി കോശം ഈ നാടി കോശം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതൊരു മരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയോട് ഷെയ്പ്പിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഒരു വേര് പോലെ ഉള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ തടി പോലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുകളിൽ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ പോലെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാടി കോശത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിലായി ശിഖരങ്ങൾ പോലെ കാണുന്ന അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്ന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ പിന്നീട് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് കോശശരീരം അഥവാ സെൽ ബോഡി ആ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ ആക്സോൺ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ആക്സോണൈറ്റ് അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് കാണുന്ന മുഴ പോലെ കാണുന്ന ആ ഭാഗമാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇതാണ് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ കോശശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന ഈ കോശശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ആക്സോണെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ആക്സോണിനെ 
വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മയലിൻ ഷീത്ത് അഥവാ മയലിൻ ഉറ അത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഷോൻ സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഷോൻ സെല്ലുകൾ തുടർച്ചയായി വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടത് മൂലം രൂപപ്പെട്ട മയലിൻ ഷീത്ത് മയലിൻ ഉറ ഈ ഓരോ നാടികോശത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിൽ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സ്റ്റിമുലസ് അഥവാ ഉദ്ദീപനം എന്താണ് ആ സ്റ്റിമുലസ് രണ്ട് വിധമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ഇൻ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനം ആന്തര ഉദ്ദീപനം പിന്നീട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് അഥവാ ഗ്രാഹികൾ വ്യത്യസ്തമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇമ്പൾസസ് ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രാഹികൾ അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ നാഡിയുടെ അടിസ്ഥാന നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ചാണ് നാഡീ കോശത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് കൃത്യമായി അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോഴേക്ക് കൃത്യമായി ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം പഠിച്ചെടുക്കണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക്സ് ടു ഓൾ